Я вас приветствую, друзья! В этом видео решил поговорить о фотографиях родступью, так называется часть фотографии группы Дятлова, которые предоставлены нашему вниманию Владиславом Биенко. Они все так и фигурируют, что это из архива Биенко. Есть альбом архива Биенко, и он является именно источником появление этих фотографий но здесь на мой взгляд очень много странностей и есть одна вообще неразрешимая для меня загадка коснуться которой я и хочу в этом видео то наверное может быть не в курсе хочу сказать что владислав биенко был изначально одним из участников группы дятлова и должен был идти с ними вместе в поход. Он даже есть в списке этой группы, в проекте маршрута. Вот можете посмотреть, он тут записан, Биенко. По его воспоминаниям, по его утверждениям, его не отпустили. Есть разные мнения, почему он не пошел в этот поход. Есть разные воспоминания, разные предположения. Его версия, что его отправили в лес промхоз зимой отрабатывать все свои пропущенные отработки в институте, когда учились студенты, они всегда ездили на, на отработку на предприятия, не обязательно на колхозные поля могли на предприятия поехать. Но вот Биенко все время пропускал, потому что был постоянно в каких-то походах, и вот его в этот поход принципиально не пустили якобы именно по этой причине. Иди где-то все-таки поработай. Насколько это достоверно сейчас проверить невозможно. Ну вот якобы так. По какому-то странному стечению обстоятельств именно Биенко сохранил фотографии, негативов которых сегодня нигде нет. Давайте сначала почитаем сами воспоминания Биенко. Я это все беру с сайта Дятлов Пас. Можете и остальную информацию здесь посмотреть. В 2013 году он давал интервью. На тот момент он жил в Минске, ему было 77 лет, ровесник Игоря Дятлова. Известно, что вы лично работали со следователем Ивановым. Прокурор-криминалист Лев Никитич Иванов был молодой, умный и честный. Как только поступили первые вести о трагедии с группой Дятлова, он привлек меня к своей работе. С места трагедии Иванов прислал мне Свердлов с самолетом первую же найденную фотопленку из фотоаппарата Юрия Кривонищенко. Ее надо было срочно проявить, и я проявил ее за ночь в своей квартире и отпечатал с нее фотографии последнего дня группы. От утренних веселых сборов до вечерней установки палатки в штормовых условиях. Правда, немного поторопился, плохо промыл бумагу, и теперь фотографии пожелтели. Удивительно, почему Иванов доверил проявить пленку вам, студенту, а не специалистам, криминалистам. Не знаю, наверное, он мне доверял, а во-вторых, спешил увидеть, что там на фотографиях. Возможно, что тогда выходные были, их ведомственная фотолаборатория не работала, еще Иванов доверил мне перед своим вылетом на место трагедии разобраться с некоторыми газетными публикациями об НЛО. Такие сообщения появлялись в иных газетах северных районов Свердловской области, в том числе в крупной газете «Тагильский рабочий». Позже, когда Иванов вернулся с Верловска, он дополнительно запросил отделение милиции и метеослужбы пояснить ситуацию с НЛО, которые наблюдались в период, близкий к 1 февраля 1959 года, то есть к дате гипели группы. Но никто ничего пояснить не смог. Иванов даже писал в Министерство обороны СССР, не являются ли яркие летящие шары, про которые рассказывали очевидцы, боевыми или космическими ракетами или еще какими-то летательными аппаратами. Послал запрос и не надеялся на ответ. Но ответ пришел быстро, буквально через пару недель, чему Иванов был страшно удивлен. В нем было написано, что никаких запусков ни в этот район, ни в этом районе не производилось. Про НЛО вот я уж так попутно написал, чтобы сразу вы оценили ситуацию, что якобы вот Биенко дал информацию Иванову по поводу заметки «Тагильские рабочие». Это неправда. Или я не знаю, насколько это правда, давайте так лучше скажем, потому что Акселерот утверждал, что 
ну как бы от его жены пошла информация. На эту заметку я смотрю уже несколько претендентов. Тагейский рабочий заметка, которая есть в уголовном деле про светящиеся шары. Как-то вот к этой статье уже и Биенко тоже себя немножечко превосовокупил. Ну и вызывает вопрос, почему Иванов, именно Биенко, отправляет пленку, подчеркиваю, Биенко на тот момент ровесник Дятлова, Студент 22 года получается ему, ну или 23, по сути, ну, никакого отношения не имеющий в прокуратуре областной. И вдруг Иванов решает, так, а вот есть такой студент Би... А, кстати, откуда он о него знает? И вот сразу тоже вопрос. Иванов знал всех студентов УПИ на тот момент, их было очень много. Всех участников турклуба, ну их тоже было достаточно много. И вот почему-то именно Биенко он выделяет и присылает ему самолетом, как говорит Биенко, фотопленку. Ну, самолетом, наверное, прислали из Ивделя в Свердловск. Такое возможно. Первым попутным самолетом. Но, наверное, прислали все-таки не Биенко. Давайте попробуем разобраться вот на эту тему насчет того, мог ли Иванов прислать лично Биенко эти фотографии. Во-первых, у нас есть... Некая радиограмма от 28 февраля. Радиограмма Сульману, посланная от имени Масленникова. И здесь в конце есть такое предложение. Все документы группы, кроме крок и личных блокнотов, увез прокурор. В том числе три экземпляра маршрутного листа. Я так понимаю, речь идет о прокуроре Тимпалове. Есть еще одно упоминание прокурора Тимпалова в показаниях того же Акселерода. Около 5 часов вечера 28 февраля группа в полном составе была переброшена в Ивдель. Летели мы вместе с Ивдельским райпрокурором Тимпаловым. Он сообщил мне, что найдены раздетые трупы четырех человек – Дятлова, Калмогорова и Кривонищенко, Золотарева. Последствия опознан как Дорошин. Вы в деле на вопрос Артюкова, какие наши дальнейшие планы, я лично и вся группа полностью представили свое время в распоряжении штаба поисков. И на следующий день вместе с областным прокурором-криминалистом Ивановым Элен Согрин, Типикин и я были выставлены вертолетом в районе Поисков. Нам сразу же пришлось переодеть вместо ботинок валенки и принять участие в погрузке вертолет палатки и вещей группы Дятлова. То есть 28 февраля прокурор Тимпалов улетает с перевала после осмотра палатки составления протокола. А на следующий день, 1 марта, туда прилетает Иванов. Во-первых, мне вот эта рокировка вызывает много вопросов, какая-то загадочная. Во-вторых, ну, наверное, прокурор Тимпалов забрал фотопленку. Наверное, так надо предполагать, ведь фотопленки имеют огромное значение. Ну, хорошо, предположим, Тимпалов не забрал фотопленки, оставил их зачем-то там. 1 марта туда прилетает Иванов. Прилетает на это место, начинается погрузка вещей группы Дятова, и их потом отправляют в Ивдель. Ну, может быть, их отправляют Вместе с фотопленками, в любом случае, вертолет сначала выявдель. И где-то, наверное, ближе к вечеру, в лучшем случае, если, только, если не на следующий день, была возможность отправить самолетом в Свердловск. Конкретно фотопленки. Биенко говорит, но ну почему, мол, мне доверили? Ну, наверное, потому что были выходные. Да, 28 февраля было суббота, 1 марта воскресенье. Но 2 марта было понедельник, и потопленки, в принципе, можно было уже в понедельник с утра отправить в Свердловскую прокуратуру и там спокойно проявить фотолаборатории. Фотолаборатория в Свердловской областной прокуратуре точно была. И мы это можем установить из воспоминаний другого участника этой трагедии. Это Борис Бычков. Давайте я сразу по его воспоминаниям пройдусь, которые тоже за 2013 год интервью и тоже здесь на Дятлов Пас. Написать эту заметку побудили меня в статье в журнале «Уральский следопыт» за 2013 год. Мне захотелось сказать добрые слова в адрес прокурора Элен Иванова и попытаться разобраться причины гибели группы. В 1959 году наша туристская группа под руководством Чубарева совершала лыжный поход по Северному Уралу в районе гор Альвинский и Казаковский камни, что на 200 км южнее перевала Дятлова. За два года до трагедии в 1957 году мы с Чубаревым участвовали в зимнем походе под руководством Дятлова в районе горы 
Эквачахаль и реки Ивдель. Это лишь на 60-90 км южнее печально знаменитой горы Халачахаль. В этом походе были и Зинаков Магорова, и Коля Тибо Бриньоль. Поэтому трагедию мы воспринимали особенно остро. У нас поход 1959 года начался уже после гибели группы Дятлова, но УПИ еще не знали о трагедии. Было известно, что группа Дятлова не уложилась в контрольные сроки, от нее не было телеграммы, которую группа должна была отправить сразу по прибытию в населенку, с почты или иным способом. Тем не менее, нашу группу выпустили. В один из первых дней нашего похода, в часов 8 утра, мы увидели беззвучное, летящее в небе, светящееся крупное пятно размером с полную луну но с размытыми краями, что, видимо, объяснялось морозной дымкой, висящей в воздухе. Нечто летело горизонтально, чуть выше леса, с юга на север. Ставший раньше дезурной, а им был как раз начальник Чубарев, первым увидел летящую луну и принялся нас побуждать вылезать наружу криками «Чудо! Смотрите чудо!». Многие не поверили и остались в невидении. Я находился с краю, волей-неволей вылез и все описанное наблюдал в течение, наверное, двух-трех минут. Я вот хочу сразу сказать, что вот это же самое, скорее всего, видела и группа Карелина, и это же самое, скорее всего, видели жители Тагила, и заметка об этом от 17 февраля и как раз есть в уголовном деле. То есть это событие 17 февраля, что нечто пролетающее в небе там. Если привязывать гибель группы Дятлу именно вот к этому нечто светящемуся, то тогда надо признавать, что погибли они 17 февраля. Ну, это я к версии ракетчиков там или еще чего-то. Но 17 февраля группа Дятлова никак не могла находиться на перевале Дятлова. Это уже надо было, чтобы она умышленно там сидела и ждала прилета вот этого нечто. Но к этому времени у них просто должны были закончиться продукты. Так что вот бесконечное упоминание про вот этот вот светящийся объект оно, на мой взгляд, никакого отношения к трагедии группы Дятлова просто не имеет. Но постоянно упоминается. Вернувшись из похода, мы узнали о трагедии. К тому времени нашли еще не всех погибших, только у кедра и на склоне. Снаряжали очередные поисковые группы. Так я познакомился с Сергеем Согриным. Мы с ним ходили в так называемый городок чекистов на какой-то склад, где нам выдали два рюкзака различного походного альпинистского снаряжения. Похоже, что снаряжение было немецкого производства трофейное. Вот это предложение вызывает удивление. А может, Сергей Согрин, как я уже прочитал, они были на Тартене с Акселеродом Тибикиным и еще двумя студентами. 28 февраля прилетели в Ивдиль, 1 марта улетели на перевал. И потом до конца поисков вот этих мартовских он там находился и улетели. Но в любом случае, если с Тогрином Бычков идет куда-то на склад в город Чекистов, ну это квартал Чекистов Свердловский, где жили родители Согрина, кстати, тоже интересная связь то значит это событие должно происходить уже после приезда Согрина с перевала. Ну, апрель что ли? Когда там собирали новые поисковые группы? Уже какая-то путаница. Почему это важно? Потому что дальше Бычков вспоминает, что на следующий день Чубарев сказал мне, что нас ждут в областной прокуратуре по адресу Малышева 26. Кроме нас за Женей был приглашен Юра Юдин. Тот, который, садя с маршрута из-за болезни, избежал горестной участи. Нас встретил Лев Никитич Иванов. Он представился, привез нас в фотолабораторию и объяснил задание. Мы должны напечатать как можно больше фотографий с пленок участников погибшей группы, с тем, чтобы раздать снимки семьям погибших, а также своим друзьям и членам турклуба УПИ. На наш вопрос «Зачем?» Лев Никитич сказал странную, как мне показалось, фразу. Кое-кто хочет представить, что случившийся результат неправильного руководства и распри в коллективе. То есть они не проявляли пленки, они делали фотографии. Чубарев, Вычков, Юдин. А как же тогда получилось, что якобы изначально первую за пленку дали Биенко? И он там не просто делал фотографии, а он ее и проявлял. Но ведь есть фотолаборатория, это безусловно. 
И вот здесь вот, кстати, очень интересно, что Иванов пригласил, дал им пленки и сказал, вот это надо напечатать. Тоже наводит на некие мысли. А, в фотолаборатории было знакомое нам оборудование. Увеличитель, ванночки, красная лампа, пинцеты. Лежали бумажные пачки, проявители и закрепители. А также пакеты с фотобумагой формата 9 на 12 Юдин с нами работал недолго, только первый прогон всех пленок. Мы запечатали фотографии два полных дня. На некоторых пленках с лезопоходными фотографиями шли кадры трупов, сделанные теми, кто находил погибших. Эти кадры мы не размножали во многих экземплярах. Так, два, три. К сожалению, в моей памяти не осталось кадров, о которых пишут в своей статье Якименко. Ни я, ни Женя Чубарев не обратили на них никакого внимания, для нас они были испорченными кадрами. На снимках были походные будни. Вот они радостно позируют на привале, вот идут под рюкзаками. На последних фотографиях видно, как уже в сумерках они выравнивают площадку и ставят палатку. Женя Чубры взял себе целый комплект, включая трупа. Я ограничился четырьмя фотографиями, на которых были запечатлены знакомые мне люди в самых радостных позах. Остальные снимки Чубарев передал в тур-клуб. И вот смотрите, в обоих воспоминаниях есть упоминание фотографий установки палатки. Повторяю, у Биенко написано, что на пленке Кривонищенко печатал фотографии с этой пленки от утренних веселых сборов до вечерней установки палатки в тормовых условиях. Тут появляется сразу же вопрос, а какая пленка Кривонищенко? Мы две знаем, а вот такую, на которой есть такие фотографии, мы не знаем точно. И еще один вопрос, а Почему тогда только одну пленку проявлял Биенко, а остальные пленки, видимо, проявляли уже в фотолаборатории Свердловской областной прокуратуры. То есть студенты не проявляли фотопленки, они только делали фотографии. Чубарев, Бычков и Юдин. А Биенко, он и фотопленку какую-то одну проявлял, и даже с нее фотографии якобы сделал. Возникает загадка, а где эта пленка? И возникает загадка, почему Иванов именно Биенко какую-то якобы одну пленку предоставил для проявления. Да, именно вот в архиве Биенко есть фотографии, как он говорит, утренних сборов и установки якобы палатки. По фотографиям установки палатки я сейчас останавливаться не буду. Я решил обратить ваше внимание на вот эту фотографию радостных утренних сборов, так называемое «Утро на Ауспи. Удивительно, но действительно на фотографии Кривонищенко есть один кадр, который пересекается вот с этой фотографией. Здесь мы, скорее всего, видим Тибо Бриньоля и Золотарева. Трудно, конечно, узнать, но такое вот у меня чисто визуальное впечатление. Могу ошибаться. Потому что на Дятлов Пас написано, что это Калеватов с Тибо Бриньолем. Ну, как бы сейчас это не суть важно, важно сказать, что, безусловно, эта фотография пересекается вот с этой фотографией, как я уже сказал, из альбома Биенко. Но вот есть некая странность, ответа на которую у меня нет. Если посмотреть на фотографию такую же, точно такую же, выложенную на Дятлов Пас, то можно заметить, Одно существенное различие. На фотографии в альбоме Биенко нет Дорошенко. А вот на фотографии на Дятлов Пас Дорошенко присутствует. Вот Зина Ковмогорова склонилась, что-то достает, и Дорошенко стоит и держит мешочек, куда она явно чего-то отсыпает. И возникает вопрос, откуда получена вот эта фотография? Это с какой-то другой пленки? Или фотография у Биенко обрезана? С какой целью? Понимаете, вот негатив, он, как говорится, и в Африке негатив. И вот если у вас есть негатив на пленке, то вы с него можете сделать только определенную фотографию. При желании можно так сместить, так, чтобы, например, Дорошенко не попал в кадр. Но это надо сделать умышленно. А зачем? Вот для меня это уже некая загадка. Во-первых, да... Во-вторых, ну хорошо, та фотография из альбома Биенко. Точно доказано, все, вот он есть, этот альбом. А эта фотография откуда? Ну, из каких аналов она появилась? Кто ее принес и нам предоставил? Из какой пленки все это в конце-то концов? То есть у Кривонищенко еще одна пленка была? 
еще неизвестная третья пленка. И поэтому, чем глубже изучаешь вот эту историю с фотографиями, например, россыпью, тем просто больше становится вопрос. И, наверное, может быть, стоило бы поискать архив Чубарева, раз у него там очень много-много было сделано фотографий. Может быть, оттуда все эти фотографии появились у нас. Ну, а на это опять-таки ответить сейчас очень сложно. Пишите свое мнение по этому поводу, высказывайтесь. Ну, а я, как обычно, до новых встреч, друзья!